హలో ఎవ్రీవాన్ ప్రపంచంలోనే అవుట్ కమ్స్ ఫోకస్డ్ గవర్నెన్స్లో అతి పెద్ద కార్యక్రమం ఏంటి కిందిబాటులో లేదా ఈశాన్య ప్రాంతాల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖలో ఎన్ని రాష్ట్రాలు కలవు అలానే దత్ కమిటీ ఏ సంవత్సరంలో రూపొందించబడింది అలానే వాంచు కమిషన్ ఏ సంవత్సరంలో నిర్మించ నిర్మించబడింది అలానే కిందిబాటులో ఏ రాష్ట్రాలు బిమారు రాష్ట్రాలుగా లేవు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటి కూడా నువ్వు మనం రాబోయే ఈ అరవై నిమిషాల క్లాస్లో డీటెయిల్గా నేర్చుకోబోతున్నామండి అలానే మరికొన్ని ఆ డేటా కూడా రీసెంట్ డేటా కూడాను మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో మనం ప్రాంతీయవాదం కోసం తెలుసుకుందామండి రీజనలైజేషన్ కూడా అంటారు ప్రాంతీయవాదం ఈ ప్రాంతీయవాదం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి మనం యూపీఎస్సీకి అయినా సరే ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్కి అయినా సరే ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూకి అయినా సరే యూపీ అండ్ యూపీఎస్సీ అండ్ ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళు మెయిన్స్ కోసం దీన్ని ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఈ వీడియో చూస్తే వాళ్ళు కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి ఎందుకంటే మనం యూపీఎస్సీ రేంజ్లో కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అలానే యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయో కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రాంతీయవాదం ఈ ప్రాంతీయవాదం మనం ఏ విధాలుగా ఉండొచ్చు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అని క్లియర్ కట్గా కంప్లీట్గా మొత్తం కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ రాబోయే ఈ అరవై నిమిషాలు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాంతీయవాదానికి సంబంధించిన ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మీరు అటెంప్ట్ చేయగలరండి దాని గ్యారంటీ నేను నా పేరు సంజు మీరు చూస్తుంది విటమిన్ ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ఇప్పుడు ప్రాంతీయవాదం కోసం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ రీజనలిజం అదే ప్రాంతీయవాదం అండి ప్రాంతీయవాదానికి ఇంకో పేరు ప్రాంతీయ తత్వం ప్రాంతీయ తత్వం ఈ రీజనిజం అనేది అఫీషియల్గా మొట్టమొదటిసారిగా యుఎస్ఏలో స్టార్ట్ అయిందండి యుఎస్ఏలో అలానే రీజనిజం అంటే ఏంటి ప్రాంతీయవాదం అంటే ఏంటి ప్రాంతీయవాదం అంటే ఒక ప్రాంతం మీద ఒక ప్రాంతం మీద అధిక ప్రేమ అధిక ప్రేమ అలానే వ్యామోహం ఈ రెండు ఉంటే ఈ భావన ఏమని పిలుస్తారంటే ప్రాంతీయవాదం అని అంటారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఒక మనకు చిన్న డౌట్ రావాలి ఇప్పుడు మనం ఇండియన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం ఇండియన్స్ ఓకే ఈ ఇండియన్స్ ఏమైనా ఇండియా మీద కానీ ఎవరి మీద ట్రోల్ చేసినా సరే ఇండియన్ ఏమైనా అన్నా సరే మనకు కోపం వస్తుంది ఈ కోపం వస్తుందంటే ఇప్పుడు ఇండియా మీద ప్రేమ ఉండట్లే కదా అలానే ఇంకొంతమందికి ఇండియా అంటే చాలా ప్రేమ ఉండొచ్చు దాన్ని అధిక ప్రేమ ఉండొచ్చు ఇండియా అంటే ఇండియానే గొప్ప అని చాలామంది చెప్పుకుంటారు ఇండియానే గొప్ప అని చాలామంది చెప్పుకుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రాంతీయవాదం వస్తులేనా ప్రాంతీయవాదాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్లేనా ఇప్పుడు ప్రాంతీయవాదం అనేది ఇంత మంచిది అయితే దాని సోషల్ ఇష్యూస్ ఎందుకు వచ్చాయి ఇప్పుడు సోషల్ ఇష్యూస్లో ఎందుకు మనం పెట్టాం ప్రాంతీయవాదాన్ని ఎందుకంటే ఇండియాని మనం పొగుడుతున్నాం కదా కాదని ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియాని మనం పొగుడుతున్నాం అలానే మనం వేరే కంట్రీని ఏమి అనడం లేదు కదా సో ప్రాంతీయవాదం అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రాంతం మీద అంటే ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇండియాని మనం పొగుడుతున్నాం ఇండియా మీద కో ఇండియాని ఏమంటే కోపం వస్తుంది అధిక ప్రేమ ఉందంటే దాన్ని దేశభక్తి అంటాం లిటరలీ మనం దేశభక్తి అని పిలుస్తాం దాన్ని ఈ దేశభక్తి రీజనిజం ప్రాంతీయవాదం ఒకటా అంటే కాదు దేశభక్తి వేరు రీజనిజం వేరు ప్రాంతీయవాదం వేరు ఎలా దేశభక్తి అంటే తన మే తన ప్రాంతం మీద తనకున్న ప్రేమని దేశభక్తి అంటారు అలానే ఈ ప్రాంతీయవాదంకి ఒక ప్రాంతం మీద అధిక ప్రేమ ఉండడంతో పాటుగా అలానే వ్యామోహం ఉండడంతో పాటుగా వేరే ప్రాంతం మీద కోపం ఉండాలి అంటే ఒక ప్రాంతం మీద ఒక ప్రాంతం మీద ప్రేమ అధిక ప్రేమ ప్లస్ వ్యామోహం ఉండడంతో పాటుగా ఇంకేం ఉండాలి వేరే ప్రాంతం మీద వేరే ప్రాంతం మీద ద్వేషం ఉండాలండి ద్వేషం ఉంటే ఇలాంటి భావన ఏమని పిలుస్తారంటే ప్రాంతీయవాదం అని పిలుస్తారనమాట దీనికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చు మన ఊరు మన ఊరు వాళ్ళందరికీ కూడా నువ్వు బాగా చూసుకుని వేరే ఊరులు వస్తాయి అరే పై ఊరు వాళ్ళు రైలు వెళ్ళి చేయాల్సిన అవసరం లేదురా అలానే పై ఊరు మీద కోపం తెప్పించుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే ఊరు మీది వై అనే ఊరిలో ఉన్న వాళ్ళందరి మీద కోపం ఉందనుకోండి అప్పుడు నీకు ఎక్స్ అనే ఊరు మీద ప్రాంతీయవాదం ఉన్నట్లు అంటే మీకు ప్రాంతీయ రీజనిజం ఉన్నట్లు అనమాట సో ఇలాగే జరుగుతుంది ఒక ప్రాంతం మీద అధిక ప్రేమ వ్యామోహం రెండు ఉంటూ అలానే వేరే ప్రాంతం మీద ద్వేషం ఉంటే అలాంటి చింతనని అలాంటి భావనని ప్రాంతీయవాదం అని అంటారు దేశభక్తి వేరు ప్రాంతీయవాదం వేరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి దేశభక్తి అంటే మన దేశం మీద కానీ మన మన జన్మభూమి మీద కానీ భక్తి కానీ లేకపోతే ప్రేమ కానీ ఉంటే దేశభక్తి అంటారు ఆ దేశభక్తి అనేది వేరే వాడికి ఇబ్బంది కలగకూడదు వేరే వాడికి ఇబ్బంది కలగదు అలాంటి వాటిని దేశభక్తి 
వేరే వాడికి ఇబ్బంది కలిగిందంటే దేశభక్తి కాదండి అది రీజనలిజం ప్రాంతీయవాదం ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతీయవాద ప్రాంతీయవాద లక్షణాలు చూద్దామండి లక్షణాలు నథింగ్ బట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం మొట్టమొదటి ఇది ఈ ఈ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఇతర ఇతర ప్రాంతాల అవసరాలను మనం పట్టించుకో అంటే మనం ఇతర ప్రాంతాల అవసరం అవసరాన్ని మనం పట్టించుకోం పట్టించుకోకుండా మన ప్రాంత అభివృద్ధి మాత్రమే చూసుకుంటాం అనమాట మన ప్రాంత అభివృద్ధి మాత్రమే చూసుకుంటే ఇలాంటి ఒక లక్షణం దేనికి ఉంటుందండి ప్రాంతీయవాద అనుకు ఉంటుంది అలానే మన ప్రాంత అభివృద్ధి మాత్రమే ఇంకోటి వచ్చేసి ప్రాంతీయ విశ్వాసం ప్రాంతీయ విశ్వాసం కూడా అంటే నథింగ్ బట్ రీజనల్ బిలీఫ్ అని అంటారు కదా ప్రాంతి విశ్వాసం అధికంగా ఉండాలన్నమాట ప్రాంతి విశ్వాసం అధికంగా ఉండాలి అలానే మన ప్రాంతం నుండి వేరే ప్రాంతం వాళ్ళే లబ్ధి పొందడాన్ని ఖండించాలి అంటే నథింగ్ బట్ యాంటీగా ఉండాలి మన ప్రాంతం నుండి మన ప్రాంతం నుండి వేరే ప్రాంతం వాళ్ళు వచ్చి లబ్ధి పొందుతుంటే వచ్చి లబ్ధి పొందుతుంటే వాళ్ళని మనం ఏం చేయాలి ఖండించాలి ఈ మూడు లక్షణాలు ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ప్రాంతీయ వాళ్ళ లక్షణాలు అండి మనం మూడోది బాగా అటాచ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే వేరే స్టేట్కి వెళ్ళామనుకోండి ఇక స్టేట్ నేమ్స్ మనం చెప్పకూడదు బట్ వేరే స్టేట్కి వెళ్తే వాళ్ళు లోకాలిటీ వాళ్ళకి మాత్రమే బాగుండాలి వేరే స్టేట్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం చెడిపోవాలి వాళ్ళ బిజినెస్ జరగకూడదు అని చెప్పేసి లోకల్ పాలిటిక్స్ నడుపుతుంటారు కదండి అది కూడా ఒక ప్రాంతీయవాదానికి ఒక చిన్న లక్షణం అనే చెప్పచ్చు అండి అలానే ప్రాంతి విశ్వాసం అధికంగా ఉంటే దరుగు ప్రాంతీయ లక్షణాల ప్రాంతీయవాద లక్షణాలు అనొచ్చు అలానే ఇతర ప్రాంతాల అవసరాన్ని మనం పట్టించుకోకుండా మన ప్రాంతం అభివృద్ధి మాత్రమే పట్టించుకుంటే ఆ యొక్క లక్షణం కూడా ప్రాంతీయవాద లక్షణంలో కూడా చెందుతుందండి ఈ ప్రాంతీయవాదంలో నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళే ముందు మీకు కానీ మా యొక్క ఎఫర్ట్స్ నచ్చినట్లయినా సరే మా యొక్క క్లాస్ నచ్చినట్లయినా సరే ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు విటమిన్ విటమిన్ ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండి అలానే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు విటమిన్ ఐఏఎస్ ఇఫ్ యూ లైక్ అవర్ అవర్ కంటెంట్ అండ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ మీకు కానీ మా వీడియో ఇప్పటివరకు నచ్చినట్లయితే మీకు కాస్త టూ సెకండ్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి రండి ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేశారో ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేసి అలానే షేర్ చేయండి అలానే మీకు మీ యొక్క వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తారని మరీ మరీ కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మీ యొక్క లైక్స్ అండ్ మీ యొక్క సబ్స్క్రైబ్స్ అనేది మాకుంటే ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని కొన్ని చే మరిన్ని చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయండి అలానే మన గ్రూప్ టూకి సంబంధించి గ్రూప్ టూకి సంబంధించిన ప్రతి సొసైటీకి సంబంధించిన ప్రతి క్లాస్ కూడా సొసైటీకి సంబంధించిన ప్రతి క్లాస్ అంటే యూట్యూబ్లో లేనివి కూడాను అంటే ఇప్పటి వరకు యూట్యూబ్లో ఎక్కడ మీకు దొరకనివి ఇన్ డీటెయిల్గా మొత్తం విశ్లేషణతో మీకు అందించడం జరుగుతుందండి ఈ భాగంగా మీకు వితిన్ టెన్ డేస్లో మరి ఇంకా పది రోజుల్లో మ్యాక్సిమం అన్ని క్లాసులు కూడాను సొసైటీకి సంబంధించిన అన్ని క్లాసులు కూడాను అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ అప్లోడ్ చేసి మీకు ముప్పై అవుట్ ఆఫ్ ముప్పై రావడానికి సొసైటీ గ్రూప్ టూలో సొసైటీ రావడానికి మా వంతు సాయంగా ప్రతి వీడియోని మీకు అందించడం జరుగుతుందండి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు విటమిన్ ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ చూద్దామండి మనం ఇప్పుడు ప్రాంతీయతత్వ రకాలండి టైప్స్ ఆఫ్ రీజనలిజం చూద్దాం ప్రాంతీయ తత్వ రకాలు ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటాయండి ప్రాంతీయ తత్వ రకాలు ఇందులో కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎలా క్వశ్చన్స్ ఫామ్ అవుతాయి కూడా మనం చెప్దాం ప్రాంతీయ తత్వ రకాలు టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయండి జనరల్గా త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ది వచ్చేసి అధిరాష్ట్ర అధిరాష్ట్ర ప్రాంతీయతత్వం దీన్నే ప్రాక్ రాష్ట్ర అని కూడా అంటారు అనమాట సమ్టైమ్స్ ప్రాక్ రాష్ట్ర అంటారు ఇంగ్లీష్లో అయితే మాత్రం సూప్రా స్టేట్ రీజనలిజం అంటారు అనమాట సూప్రా స్టేట్ రీజనలిజం అంటారు దీనికోసం తర్వాత మనం ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి డిస్కస్ చేద్దాం 
రెండోది వచ్చేసరికి ఇంటర్ స్టేట్ అండి నథింగ్ బట్ అంతర్రాష్ట్ర ప్రాంతీయత్వం అంతరాష్ట్ర ప్రాంతీయ తత్వం దీన్నే మనం ఏం పిలుస్తామంటే ఇంటర్ స్టేట్ అని పిలుస్తాం అండి ఇంటర్ స్టేట్ ఇది మ్యాక్సిమం చాలామంది వినే ఉంటారు ఇంటర్ స్టేట్ రీజనలిజం అనేది మూడోది వచ్చేసరికి రాష్ట్రాంతర ప్రాంతీయ తత్వం రాష్ట్రాంతర ప్రాంతీయ తత్వం దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఇంగ్లీష్లో ఇంట్రా స్టేట్ ఇంటర్ కాదండి ఇంట్రా స్టేట్ అంటే విత్ ఇన్ స్టేట్ అని అర్థం ఇంట్రా స్టేట్ సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటండి అధిరాష్ట్ర అధిరాష్ట్ర ప్రాంతీయ తత్వం కోసం తెలుసుకుందాం ఈ అధిరాష్ట్ర ప్రాంతీయ తత్వం అంటే ఇంకేం కాదండి అంటే జాయింట్ బెనిఫిట్స్ పొందడానికి కలెక్టివ్ బెనిఫిట్స్ పొందడానికి కొన్ని రాష్ట్రాలన్నీ కలిపి కొన్ని రాష్ట్రాలన్నీ కలిపి సమూహంగా ఏర్పడి కేంద్రంతో పోరాడి లేదా కేంద్రంతో సం కేంద్రంతో అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకుని వాళ్ళందరూ కూడాను బెనిఫిట్స్ పొందడాన్ని ఈ యొక్క ప్రాసెస్ని ఏమని పిలుస్తారంటే అధిరాష్ట్ర లేదా ప్రాక్ రాష్ట్ర ప్రాంతీయ తత్వం అంటారనమాట అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఉమ్మడి ప్రయోజనాల కోసం ఉమ్మడి ప్రయోజనాల కోసం కొన్ని రాష్ట్రాలు కొన్ని రాష్ట్రాలు ఐక్యమత్యంగా ఉండి ఐక్యమత్యం లేదా ఉమ్మడిగా ఉమ్మడిగా ఏర్పడి కేంద్రంతో పోరాడి కానీ ఒక్కోసారి పోరాడాల్సి వస్తుంది ఇంకోసారి అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకొని అగ్రిమెంట్ ద్వారా కానీ అగ్రిమెంట్ ద్వారా కానీ ప్రయోజనాలు పొందడం అండి ప్రయోజనాలు పొందడం అనమాట ప్రయోజనాలు పొందడాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే అంతర్రాష్ట్ర ప్రాంతీయ తత్వం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఫర్ కలెక్టివ్ బెనిఫిట్స్ ఇఫ్ ద ఫ్యూ స్టేట్స్ ఆర్ గెట్ టుగెదర్ టుగెదర్ దే ఆర్ జస్ట్ మేకింగ్ టుగెదర్ ఆర్ ఎల్స్ జాయింట్ టుగెదర్ అండ్ దే ఆర్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ ద సెంటర్ ఆర్ దే ఆర్ మేకింగ్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద సెంటర్ బై దాట్ వే దే ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ బెనిఫిట్స్ దట్ టైప్ ఆఫ్ రీజనిజం ఇస్ కాల్డ్ సూప్రా స్టేట్ రీజనిజం అండి అది ఇంగ్లీష్లో మనం చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమివ్వచ్చు అంటే సెవెన్ సిస్టర్ స్టేట్స్ అండి నథింగ్ బట్ నార్త్ ఈస్ట్ మీరు గమనిస్తే నార్త్ ఈస్ట్లో సెవెన్ స్టేట్స్ ఉంటాయండి ఈ సెవెన్ స్టేట్ కూడా ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఉమ్మడిగా ఉండి నథింగ్ బట్ అలానే ఐక్యమత్యంగా ఉండి కలెక్టివ్గా ఉండి వాళ్ళ యొక్క డిజైర్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ కానీ ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటారు అనమాట ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటారు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అధిర రాష్ట్ర ప్రాంతీయ తత్వం అండి ఈశాన్య రాష్ట్రాలను కూడా వచ్చాయి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఈశాన్య రాష్ట్రాలు లేదా మేబీ ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో కొన్ని దీవులు లేవు కానీ వేరే కంట్రీలో చూసుకుంటే కొన్ని దీవులు కూడాను కొన్ని దీవుల సముదాయం ఆర్కేపీ లాగా అని అంటాం కదా కొన్ని దీవుల సముదాయం కూడాను ఇందులో అధిరాష్ట్ర ప్రాంతీయ తత్వంలో మేబీ రావచ్చు అలానే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వేరే దానికోసం చెప్పుకున్నాం కదా అంతర రాష్ట్ర అని చెప్పుకున్నాం కదండి అంతర రాష్ట్ర ప్రాంతీయ తత్వం అంతర్రాష్ట్ర ప్రాంతీయ తత్వం దీన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఇంటర్ స్టేట్ అనమాట ఇంటర్ స్టేట్ పేర్లోనే ఉంది కదండి అంటే రెండు లేదా ఎక్కువ రా రాష్ట్రాల మధ్యన జరిగే జరిగే విశ్లేషణ ఇంటర్ స్టేట్ అనమాట సో అంటే దేశంలోని రెండు రాష్ట్రాల మధ్య తలెత్తే విభేదాలు లేదా వివాదాలు ఒక రకమైన రీజనిజానికి దారితీస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క ఒక మ్యాక్సిమం ఇది దేనికోసం అంటే నీరు కోసం అండి నథింగ్ బట్ నీరు అంటే రివర్స్ కోసం అనమాట నదుల కోసం ఎక్కువగా మనకి వచ్చే అవకాశం ఉంది నదుల కోసం ఎందుకు నది అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన భారతదేశంలోనే సౌత్ సదర్నే తీసుకున్నాం ఇప్పుడు కొన్ని నదులు ఉన్నాయి కృష్ణా నది ఐ మీన్ గోదావరి అని చెప్పేసి మహారాష్ట్రలో ఎక్కడో పుట్టి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీరం వద్ద కలుస్తుంది అలాగే కొన్ని కృష్ణా నదులు ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని కృష్ణా నది అలానే తుంగభద్ర ఉంది అలానే మిగతా కావేరి అని చెప్పేసి అలానే ఉంసుధార అని చెప్పేసి కొన్ని నదులు ఉన్నాయి ఈ నదులన్నీ ఏమవుతున్నాయి అలానే ఇంకా గంగా రివర్ సిస్టమ్ బేసిన్ తీసుకుంటే గంగా అనేది ఎక్కడో మనకి హిమాలయంలో పుట్టి తర్వాత ఇలా వచ్చి మనకి ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్లో కలుస్తుంది అంటే సో మెనీ స్టేట్స్ని క్రాస్ చేసి వస్తుంది అలానే గోదావరి కూడాను చాలా స్టేట్స్ క్రాస్ చేసి వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ గోదావరి నది అనేది ఒక రాష్ట్రానికి మాత్రమే చెందింది కాదు కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ మీద అజమాయిషి ఉంటుంది ఈ అజమాయిషి వల్ల ఏమవుతుంది క్లాషెస్ 
జనరేట్ అవుతాయి ఈ క్లాషెస్ అనేది దేని దారితీస్తుందంటే ఈ అంతర్రాష్ట్ర ప్రాంతీయత్వానికి దారితీయడం జరుగుతుంది అనమాట సేమ్ ఇదే అంటే కర్ణాటక తమిళనాడు మ్యాక్సిమం కర్ణాటక తమిళనాడు దేనికోసం అండి ఇది కావేరీ నది జలాల కోసం కావేరీ నది జలాల కోసం అలానే మన కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కృష్ణా నది కోసం అలానే ఒరి ఒరిస్సా ఒరిస్సా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది దేనికోసం ఉమ్స్దార్ కోసం ఉమ్స్దార్ కోసం అలానే మహారాష్ట్ర తెలంగాణ ఉంది గోదావరి కోసం మహారాష్ట్ర తెలంగాణ దేనికోసం అండి గోదావరి కోసం గోదావరి నది కోసం అలానే కర్ణాటక కేరళ దేనికోసం అంటే కసర్గఢ్ కోసం అంటే కొన్ని అక్కడ నదే కాకుండా కొన్ని ప్రాంతాలు కూడా జరగచ్చు కొన్ని ప్రాంతాల మీద కూడాను జరిగే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు కర్ణాటక ఉంది కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర కొన్ని గ్రామాల కోసం కొట్టుకుంటున్నాయి ఇది కూడా ఒక అంతర్రాష్ట్ర ప్రాంతి తత్వం ఇవి అంతర్రాష్ట్ర ప్రాంత ఇంటర్స్టేట్ అనమాట రెండు రాష్ట్రాల మధ్యన తలెత్తే విభేదాలు అనమాట ఇవి దేని దారితీస్తాయండి ఇంటర్స్టేట్ రీజనరిజం అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ రావచ్చు రెండు రాష్ట్రాల మధ్యన విభే విభేదాలు ఉంటే ఏ ప్రాంతీయత్వానికి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే అంతర్రాష్ట్ర ప్రాంతీయత్వానికి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మనం మూడోదండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ రాష్ట్రాంతర ప్రాంతీయత్వం రాష్ట్రాంతర ప్రాంతీయత్వం ఈ రాష్ట్రాంతర ప్రాంతీయత్వాన్ని మనం ఏమిటి పిలుస్తాం ఇంగ్లీష్లో అంటే ఇంట్రాస్టేట్ అండి అంటే ఇంట్రాస్టేట్ అంటే విత్ ఇన్ స్టేట్ అనమాట విత్ ఇన్ స్టేట్లో ఏమైనా రీజనిజం ప్రాసెస్ వచ్చింది అనుకోండి ఇది చాలా చాలా సింపుల్గా చెప్పచ్చండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ అండి ఎలా ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది తెలంగాణ ప్లస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాలు అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని జిల్లాలు రెండు కలిపి మనకి ఆంధ్ర కంప్లీట్ ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉండేది పూర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉండింది తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల కొన్ని కారణాలు అంటే మేబీ అక్కడ తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ చెందడం నుంచి వాళ్ళు భావించి తెలంగాణ తీసుకోవడం వల్ల కానీ లేకపోతే తెలంగాణ వాదం అనేది పంతొమ్మిది వందల అరవై నుండే రావడం పంతొమ్మిది వందల అరవై నుండే తెలంగాణ వాదం రావడంతో అలా అది ఎవల్యూట్ అయ్యి ఎవల్యూషన్ అయ్యి టిఆర్ఎస్ పార్టీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ వల్ల అది మరీ మరింత ఉద్యమంగా స్టా మారి తెలంగాణ పొందడం కూడా జరిగింది దేనికోసం ఈ తెలంగాణలో మ్యాక్సిమం తెలంగాణ వ్యాధులకి జాబులు రావడం లేదని అలానే తెలంగాణ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి జరగడం లేదని అంటే మ్యాక్సిమం దేనికి కారణాలు ఏమి ఉండొచ్చు అంటే ఈ రాష్ట్రాంతర ప్రాంతీయత్వానికి ఒక ప్రాంతం అనేది ఒక ప్రాంతం అభివృద్ధి అభివృద్ధి జరగడం లేదని కానీ అక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవని చెప్పడంలో కానీ లేదా అక్కడ మైనింగ్ మొత్తం కూడాను అంటే వేరే వాళ్ళ మీద అజమాయిషి చలాయించడం కానీ అక్కడ పెత్తందారులు కానీ జరగడం పెత్తందారులు ఉండడం కానీ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఒక ప్రాంతం అభివృద్ధి అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా కలిపి నాకు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాంతాన్ని మాకు ఇవ్వండి మేము పరిపాలించుకుంటామని చెప్పడమే రాష్ట్రాంతర ప్రాంతీయ అవుతుంది అలా వచ్చిందే ఏపీ తెలంగాణ అనమాట ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ ఇలాగే మనకి చాలా వచ్చాయి ఇప్పుడు జార్ఖండ్ ఉంది జార్ఖండ్ ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ ఉంది ఛత్తీస్గఢ్ ఇవన్నీ కూడా అలా వచ్చినవే కదా కొన్ని రా కొన్ని ఉత్తరాఖండ్ ఉంది ఉత్తరాఖండ్ సో ఇలా వచ్చినవే కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలు కొన్ని రాష్ట్రాలు అంటే కన్వీనియన్స్ కోసం అడ్మినిస్ట్రేషన్ కన్వీనియన్స్ కోసం విడదీయచ్చు ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటే అక్కడ పరిపాలించడం కూడా కష్టం కనుక కొన్ని వాళ్ వా ప్రజల్లో మార్పు కోసం ప్రజల్లో మేబీ వాళ్ళు ఆలోచించి ఏమంటారంటే నాకు ప్రయోజనాలు దొరకడం లేదు ఐ వాంట్ మై సపరేట్ స్టేట్ దట్ వీ గెట్ డెవలప్మెంట్ అని వీ విల్ వీ విల్ షో అవర్ డెవలప్మెంట్ చెప్పేసి కొన్ని రాష్ట్రాలు ఏర్పడడం జరిగాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర రాష్ట్రాంతర ప్రాంతీయత్వానికి మ్యాక్సిమం ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇది రాష్ట్రాంతర ప్రాంతీయత్వానికి మ్యాక్సిమం ఏ రీజన్స్ ఉన్నాయంటే సిహెచ్ హనుమంతరావు ఓకే సిహెచ్ హనుమంతరావు సిహెచ్ హనుమంతరావు గారు కొన్ని కారణాలు చెప్పారండి అది ఒకటి వచ్చేసి పెట్టుబడి పెట్టుబడుల్లో అసమానతలు పెట్టుబడుల్లో అసమానతలు ఆ రెండోది వచ్చేసరికి నిరుద్యోగం నిరుద్యోగం మూడోది వచ్చేసరికి రాజకీయ ఆధిపత్యం రాజకీయ ఆధిపత్యం మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఈ అభివృద్ధి అంటే పెట్టుబడి అభివృద్ధి పెట్టుబడులు ఉంటేనే కదా అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ జరుగుతుంది అలానే కొన్ని రోడ్లు కానీ స్కూల్స్ కానీ ఒక కార్పొరేట్ కానీ డెవలప్ అయ్యేది ఎప్పుడు పెట్టుబడులు ఉంటాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటేనే కదా అలానే ఉద్యోగ అవకాశాలు అంటే నిరుద్యోగమే కదా అలానే పెత్తందారులు అంటే రాజకీయ అధికారం కదా అంటే మనం ఈ మూడింటిని కాస్త మాడిఫై చేసి అని చెప్పిన వారు ఎవరంటే సిహెచ్ హనుమంతరావు గారు ఇది ఈ మూడు కారణాలు ముఖ్యంగా రీజనిజంకి ప్రాంతీయవాదానికి 
చాలా కా ఇది కారణం అని కూడా చెప్పిన వారు ఎవరంటే సిహెచ్ హనుమంతరావు గారు అండి ఇలా భాగంగా రీజనిజం ప్రాంతీయవాదానికి కారణాలండి ముఖ్యమైన కారణాలు ఆ మూడు కారణాలతో పాటుగా ఇంకా కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి అందులో మొదటి వచ్చేసి భౌగోళిక కారణాలు నథింగ్ బట్ జాగ్రఫికల్ కాజెస్ భౌగోళిక కారణాలు దీన్నే జాగ్రఫికల్ కాజెస్ అని కూడా అనొచ్చు ఎలా ఫస్ట్ జాగ్రఫికల్ కాజెస్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఒక ప్రజల యొక్క భాష భౌగోళిక కారణాలు జాగ్రఫికల్లో ఫస్ట్ది భాష ఒకవేళ ఒకే రాష్ట్రంలో రెండు రెండు భాషలు కలిగి ఉన్న వాళ్ళు అనుకుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒకప్పుడు మద్రాసులో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండింది మద్రాస్ తమిళనాడు అంటే మద్రాస్ ఏపీ ఉండింది సో ఇప్పుడు పొట్టి శ్రీరాములు దయ వల్ల మనకి కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడింది నిరాహార దీక్ష దయ వల్ల అతను మహానుభావుడు కాబట్టి సో మద్రాస్ ఏపీ సో ఇక్కడ ఏపీ వాళ్ళందరూ కూడా నువ్వు మాట్లాడే భాష ఏంటి తెలుగు మద్రాసు వాళ్ళందరూ మాట్లాడే తమిళనాడు పర్సన్స్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఏంటి తమిళ్ సో ఇక్కడ భావన ఎలా ఉందంటే త తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కూడా నువ్వు తెలుగు వాళ్ళని తమిళ్ మాట్లాడే వాళ్ళందరూ తమిళ్ వాళ్ళని చెప్పేసి తమిళ్ మాట్లాడే వాళ్ళ నుండి మాకు విముక్తి కలగాలని చెప్పేసి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ పోరాడి ఏపీని సాధించుకున్నాం అంటే దీనికి ఏపీని సాధించడానికి కారణం ఏంటి ఒక భాష అని చెప్పుకోవచ్చు కదా అది భౌగోళిక కారణాల్లో ఒక పాయింట్ రావచ్చు అనమాట రెండో పాయింట్ వచ్చేసరికి భాషతో పాటుగా జీవన విధానం జీవన విధానాలు అనమాట ఒక లివింగ్ స్టైల్ అనేది సా సేమ్గా ఉంటే ఓకే లివింగ్ స్టైల్ డిఫరెంట్గా ఉందనుకోండి అప్పుడు మేబీ ఈ రీజన్లో ఉన్నా నాకు వేరే ప్రాంతం కావాలి రీజన్ డిఫరెంట్గా ఉందనుకుంది డిఫరెంట్గా ఉంటే అప్పుడు ఏమవుద్ది ఆ ప్రాంత ప్రజలు నాకు వేరే ప్రాంతం రాష్ట్రంగా కావాలి రాష్ట్రంగా కావాలని రాష్ట్రంగా కావాలని కోరుకుంటాం అనమాట ఇది ఒక రీజన్ అవ్వచ్చు అలానే మూడో రీజన్ ఏం చెప్పుకుంటాం మనం ఆహారపు అలవాట్లు ఆహారపు అలవాట్లు కూడా అలవాట్లు కూడా నువ్వు మనకి ప్రాంతీయవాదానికి అది కూడా భౌగోళిక కారణం అని చెప్పొచ్చు అలానే చేయాలి అలానే ఒక వ్యక్తుల మీద ద్వేషం లేదా భయం ఓకే ద్వేషం లేదా భయం కారణాల వల్ల కూడా నువ్వు ఆ ప్రాంతంలో మేము ఉండలేము అని చెప్పి కూడా నువ్వు ఒక వేరే ప్రాంతం కావాలని వేరే ప్రాంతం కావాలని చెప్పేసి అడిగే ఆలోచనలు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నువ్వు భౌగోళిక కారణాలకి మనం రిలేట్ చేయొచ్చండి ఇది యూపీఎస్సిలో యూపీఎస్సిలో అలానే ఏపీపీఎస్సి మెయిన్స్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయి అనమాట యూపీఎస్సిలో ఎస్ఐలో వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి మేబీ ఎస్ఐ టాపిక్ ఏమైనా రీజనిజం కోసం కానీ లేకపోతే డైవర్సిటీ కోసం కానీ ఏమైనా కారణం అయినప్పుడు మనం ఇలాంటి పాయింట్స్ని యాడ్ చేయడానికి ఎక్కువగా స్కోప్ ఉంటుంది అలానే ఏపీపీఏ అలానే యూపీఎస్సి జిఎస్ వన్లో సిక్ మనకి సొసైటీ వచ్చారనుకోండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా జిఎస్ వన్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఈజీగా రాయడానికి అనమాట ఏపీపీఎస్సి మెయిన్స్లో కూడా నువ్వు మేబీ డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్లో మనం రాయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అనమాట సో రెండో కారణం వచ్చేసరికి చారిత్రక రా కారణాలు అనమాట రెండో కారణం ఏంటండి చారిత్రక కారణాలు ఈ చారిత్రక కారణాలను మనం చెప్పుకోవడానికి ఎలా ఉంటుందంటే అంటే ఒకప్పుడు కూడా నువ్వు చూడండి మన భారతదేశంలో ఎలా ఉండదంటే ఆర్యులు ద్రావిడులు అని కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు ఆర్యులు అంటే మన ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన వాళ్ళు ఆర్యులు అంటే ఆర్యులు అంటే ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన వాళ్ళు ఉంటారండి ఈ ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన వాళ్ళని అందరూ కూడా ఎవరు అంటే ఆర్యులు అలానే దక్షిణ భారతదేశానికి చెందిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏమని పిలిచేవారంటే ద్రవిడులు ఈ ఆర్యులు వీళ్ళని ఏమని పిలిచేవారు దాసులు అని కూడా పిలిచేవారండి దాసులు అని కూడా పిలిచేవారు ఈ దాసులను పిలవడంతో ఏమవుతుందంటే వీళ్ళందరూ కూడా మాకు సపరేట్గా మాకు ఉండండి ద్రవిడు అంటే వీళ్ళతో కలవడానికి ఇష్టపెట్టుకోం కదా ఎందుకంటే వాళ్ళు మనల్ని తక్కువగా చూస్తారు అంటే ద్రవిడులుని ఆర్యులు తక్కువగా చూడడం వల్ల సో అందుకోసం ఏం చేశారంటే సపరేట్ స్టేట్ మాకు కావాలని చెప్పేసి అలానే సపరేట్ పరిపాలన చేసే బాధ్యత కావాలని చెప్పేసి చెప్పుకోవడమే ఈ చారిత్రక కారణాల్లో కొన్ని అవ్వచ్చు అనమాట అలానే మరి కొంతమంది తక్కువగా అంటే కొన్ని తరతరాలుగా ఉంటున్న పగ కానీ తరతరాలుగా వస్తున్న కోపం కానీ కూడా నువ్వు చారిత్రక కారణాలు కూడా కొన్ని కొన్ని జరగచ్చు అనమాట అలానే నార్త్ నార్త్లో కూడా నువ్వు గమనించండి భాష వ్యవహారాలతో పాటు అంటే సిక్స్ అందరూ కూడా నువ్వు పంజాబ్ అని చెప్పేసి మిగతా అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో వచ్చేసరికి కొంతమంది ప్రాంత కొంతమంది ప్రాంతంలో కొంతమంది అని చెప్పేసి సో సో అలా అలా మనకి స్టేట్స్ అనేవి డైవైడ్ అవుతున్నాయి 
సో ఇలా కూడా ఆర్యులు ద్రవిడులు వాళ్ళు చారిత్రకంగా చూసుకున్నా సరే వీళ్ళిద్దరు కూడా డివైడ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందనమాట అవకాశం ఏంటి ఆల్రెడీ డివైడ్ అయ్యారు కాబట్టి ఆర్యులు ద్రావిడులు అని చెప్పేసి సో ఇవన్నీ కూడా చారిత్రక కారణాల్లో కొన్ని అనవచ్చు అనమాట అలానే రాజకీయ కారణాలు అండి మెయిన్ ఇది రాజకీయ కారణాలు ఇది చాలా వరకు కూడాను కారణం అవ్వచ్చండి రాజకీయ కారణాలు అంటే ఏం లేదండి కొన్ని ప్రాంతాలకు మాత్రమే ఫండ్స్ కానీ ఇన్వెస్ట్ పెట్టుబడి దారి కానీ అవన్నీ కూడా ఇవ్వడం మరి కొన్ని ప్రాంతాలను నెగ్లెక్ట్ చేయడం అలా నెగ్లెక్ట్ చేసిన ప్రాంతం ఏమవుతుంది సో మాకు ఇలాంటి రాజకీయ నాయకుడు వద్దు మాకు మా రా మేము మా రాష్ట్రాన్ని మేమే పరిపాలించుకుంటామని చెప్పేసి కొన్ని విధాలుగా మేము పోరాడి కొన్ని రాష్ట్రాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాం అండి కొత్త రాష్ట్రాలని కొత్త రాష్ట్రాలని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాం అలా వచ్చిందే ఈ రాజకీయ కారణాల్లో కొన్ని ఉన్నాయి అనమాట ఇలా రాజకీయ నాయ రాజకీయ కారణాల వల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని లోకల్ అంటే నథింగ్ బట్ రీజనల్ పార్టీస్ అని అంటారండి రీజనల్ పార్టీస్ని కొన్ని ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి అలాంటి రీజనల్ పార్టీసే కొన్ని ఉన్నాయి అందులో మన టీడీపీ కూడా ఉందండి టీడీపీ అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందింది అలానే మనకి బీజు జనతాదళ్ అని చెప్పేసి అనమాట బీజేడి బీజు జనతాదళ్ ఇదేంటండి ఒడిశా ఇది ఇంకో వచ్చేసరికి ఏజీపీ అండి ఏజీపీ అంటే అస్సాం ఘన పరిషత్ అస్సాం ఘన పరిషత్ అని చెప్పేసి అలానే టిఆర్ఎస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తెలంగాణ అలానే జేఎం జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ సో ఇవన్నీ కూడా రీజనల్ పార్టీస్ అంటే రాజకీయ కారణాలు అనేది రీజనల్ పార్టీస్కి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి మనకి సహకరించినట్లే కదా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రత్యేకంగా తెలుగు వాళ్ళ కోసం పోరాడుతారు తెలుగు వాళ్ళ కోసం పోరాడుతున్నారంటే ఒక ప్రాంతాన్ని కోసం పోరాడుతున్నట్లే కదా పోరాడుతున్నట్లే కదా సో ప్రాంతం కోసం పోరాడుతున్నారంటే ఆ ప్రాంతీయ వాదానికి దారితీస్తున్నట్లే కదా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ సాధనకే పోరాడింది తెలంగాణ సాధనకే పోరాడిందంటే అక్కడ ప్రాంతీయ తత్వానికి మనకి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్లే కదా సో ఇవన్నీ కూడా ఒక కారణాలు అయ్యి ఉండొచ్చు అనమాట అలానే నెక్స్ట్ కారణం ఏంటంటే సైకలాజికల్ కాజెస్ అండి ఓకే సైకలాజికల్ కాజెస్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సైకలాజికల్ కాజెస్ దీని మనోవైజ్ఞానిక కారణాలు అంటారు మనోవైజ్ఞానిక కారణాలు దీన్ని మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే సైకలాజికల్ సైకలాజికల్ కాజెస్ అని కూడా అంటారు ఈ సైకలాజికల్ కాజెస్ ఇలా మనం చెప్పచ్చు అంటే ఒక ఎలాంటి సైకలాజికల్గా అంటే మొదటి నుండి కూడా వీళ్ళు మనల్ని అణిగే అణగదారు అంటే దాని అభివృద్ధికి ఆటంకంగా ఉన్నారు అంటే తన ప్రాంతం వీళ్ళతో ఉంటే ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగదు మనం కొత్తగా మనం మన రూలింగ్ మనమే చేసుకోవాలి మనం మన మన ప్రాంతాన్ని మనమే డెవలప్ చేసుకుంటే ఒక చింతన ఉంటుంది ఒక భావన ఉంటుంది చూడండి ఆ భావనే మనోవైజ్ఞానిక కారణాల్లో కొంత ఉంటుంది అనమాట అంటే మన ప్రాంతాన్ని మనమే అభివృద్ధి చేసుకుందాం అని చెప్పేసి అలా కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట బోడోల్యాండ్ ఒక బోడోల్యాండ్ అని చెప్పేసి అలానే మరికొన్ని నా తులునాడు అని చెప్పేసి సో ఇవన్నీ కూడాను ఈ మనోవైజ్ఞానిక కారణాలు సైకలాజికల్ కాజెస్లో కూడా కొన్ని కారణాలు అవ్వచ్చు అనమాట అలానే కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలు కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేకమైన రాష్ట్ర డిమాండ్ కోసం కొన్ని ఉన్నాయండి అవి మనం తెలుసుకుందాం ఎలా అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో అవధ్ ప్రదేశ్ హరిత ప్రదేశ్ బ్రజ్ ప్రదేశ్ పశ్చిమ ప్రదేశ్ ఇలాంటివి ఉన్నాయన్నమాట అంటే యూపీలో వచ్చేసరికి చాలా ప్రాంతాలు ప్రత్యేక ప్రత్యేక రాష్ట్ర డిమాండ్లు ఉన్నాయి అందులో ఇంపార్టెంట్ అంటే పశ్చిమ ప్రదేశ్ పశ్చిమ ప్రదేశ్ అని చెప్పేసి బ్రజ్ ఈ బ్రజ్ ప్రదేశ్ అని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో వస్తాయండి మ్యాచెస్లో వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట క్వశ్చన్స్లో గ్రూప్ టూలో మ్యాచెస్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది అలానే బీహార్ బీహార్కి వచ్చేసరికి బీహార్కి వచ్చేసరికి మనం ఏంటంటే మిథిలాంచల్ అనమాట మిథిలాంచల్ అలాగే కర్ణాటక వచ్చేసరికి కర్ణాటక కర్ణాటకలో మనకి తులునాడు తులునాడు అనే ప్రాంతం ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రం కోసం పోరాడుతుంది అనమాట అలానే మళ్ళీ తమిళనాడు తమిళనాడులో వచ్చేసరికి కొంగునాడు కొంగునాడు ఇది తమిళనాడుతో కేరళ తోటి కర్ణాటక తోటి మూడిట్లో మనకి మిక్స్ అయి ఉంటుంది అనమాట కొంగుతో అలానే సౌరాష్ట్ర ఖర్చు అని చెప్పి గుజరాత్ నుండి గుజరాత్ నుండి సౌరాష్ట్ర ఖర్చ్ అలానే కూకీల్యాండ్ 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 అంటే మనకి మణిపూర్ గుర్తు రావాలండి మణిపూర్ నుండి కూకీల్యాండ్ అనే ఒక అది కూడా ఒక రాష్ట్రానికి డిమాండ్ అడుగుతుంది అనమాట అలానే మనకి కరికాల్ అని చెప్పేసి కరికాల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కరికాల్ ఎక్కడండి ఇది పుదుచ్చేరి 
అలానే బీహార్ ఊపి కొంతమంది భోజ్పూర్ అని చెప్పేసి అలానే ఈస్ట్ లాగాలని చెప్పేసి గారోలాండ్ మేఘాలయ గుర్తుపెట్టుకోండి గారోలాండ్ ఈ గారోలాండ్ ఏం ఎక్కడ ఉందంటే మేఘాలయ సో ఇవన్నీ కూడాను అలానే మనకి పశ్చిమ బెంగాల్ వచ్చేసరికి గూర్ఖాలాండ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇప్పుడు డార్జిలింగ్ వెళ్ళారనుకోండి గూర్ఖాలాండ్ ఎక్కువగా ఉంటారు ఓకే వెస్ట్ బెంగాల్కి వచ్చేసరికి గూర్ఖాలాండ్ ఈ గూర్ఖాలాండ్ అనే వాళ్ళు నేపాలి నేపాలి నుండి వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడే వాళ్ళండి గూర్ఖాస్ సో అలా వచ్చిన వాళ్ళు గూర్ఖాలాండ్ అలానే కొంకణి అని చెప్పేసి అలానే విదర్భ అని చెప్పేసి కూర్గ్ అని చెప్పేసి కొడుగు అని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేక ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని డిమాండ్ చేస్తుంది అనమాట ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్లో వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉందండి అలానే మనం ఈ రీజనిజంలో రీజనిజంలో రాజ్యాంగ పరిరక్షణలు ఎలా ఉన్నాయి ఈ రాజ్యాంగం అంటే భారత రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగం ఏ పరిరక్షణలు చేసింది అప్పుడు ఆలోచిస్తే మనకి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ నెంబర్ వన్ అండి ఆర్టికల్ నెంబర్ వన్ దేనికోసం డిస్కస్ చేయబోతుందంటే యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్ కోసం చెప్తుంది అనమాట యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్ అలానే రెండోది వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ నెంబర్ త్రీ ఆర్టికల్ నెంబర్ త్రీ ఈ ఆర్టికల్ నెంబర్ త్రీ ఏం చెప్తుందంటే కొత్త రాష్ట్రాలను ఏర్పడడం కానీ కొత్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటు అలానే పేరు మార్చడం పేర్లు మార్చడం అలానే సరిహద్దులు మార్చడం సరిహద్దులు బౌండరీస్ మార్చడం కానీ నేమ్స్ మార్చడం కానీ అలానే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్స్ అన్నీ కూడా నువ్వు ఆర్టికల్ నెంబర్ త్రీ డీల్ చేస్తుంది థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ నెంబర్ థర్టీ అండి ఆర్టికల్ నెంబర్ థర్టీ ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ మన డెవలప్మెంట్ కోసం రిలీజియన్ డెవలప్మెంట్ కోసం మనం విద్యా సంస్థలు ఏర్పరచుకోవచ్చు విద్యా సంస్థలు ఏర్పరచుకోవచ్చు విద్యా సంస్థలు అనేది చదువు సంబంధించింది లిటరసీ సంబంధించింది కదండి ఈ లిటరసీ సంబంధించింది కాబట్టి లిటరసీ పెరుగుతుంటే ఆటోమేటిక్గా రీజనలిజం అనేది తగ్గుతుంది వి నో దాట్ అలానే మనకి ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ఉందండి ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ అనమాట ఈ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్లో మనకి ఆ గిరిజనుల కోసం కానీ ఓకే అలానే కొన్ని రాష్ట్రాలలో కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేకమైన బోర్డ్స్ని తయారు చేసుకోవడానికి కానీ మనకి ఈ ఫిఫ్త్ అండ్ షెడ్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ అనేది ఉపయోగపడింది అలానే మెయిన్గా వచ్చేసరికి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ అనమాట అధికార భాషల కోసం చెప్తుంది అనమాట అధికార భాష కోసం చెప్తుంది అధికార భాష ఎక్కడి నుండి వచ్చింది మన ప్రాంతీయవాదం కోసం మాట్లాడుకుంటాం అంటే భాష కూడా ఒక కారణమే కదండి బా భాష అనేది భౌగోళిక కారణాలు ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఈ భాష కారణం కూడాను ప్రాంతీయవాదం వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ రాసినప్పుడు కానీ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు కానీ సో ఇవన్నీ కూడా అలానే మనం ఇప్పుడు ఈ కమిటీస్ ఇప్పుడు ప్రాంతీయ అసమానతలు ప్రాంతీయవాదం ఎప్పుడు వస్తుందండి ప్రాంతీయ అసమానతలు ఉన్నప్పుడే కదా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నప్పుడే ఒక ప్రాంతం బాగా డెవలప్ అయ్యి ఇంకో ప్రాంతం డెవలప్ కాకపోతే అప్పుడు ఏం ఏం స్టార్ట్ అవుద్ది ప్రాంతీయ అసమానతలు ఏం స్టార్ట్ అవుద్ది ప్రాంతీయ అసమానతలు అసమానతలు స్టార్ట్ అవ్వడం మొదలవుతాయి అనమాట ఈ అసమానతలు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ నథింగ్ బట్ రీజనల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటారు ఈ రీజనల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే కొన్ని భారతదేశం ఏం చేయాలి అంటే అక్కడ గవర్నమెంట్ భారతదేశం ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి దే హ్యావ్ టు బి రెడ్యూస్ అంటే ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని రెడ్యూస్ చేసి ఆల్ ఈక్వల్గా చేయడమే కదండి ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క వర్క్ అది సో దానికోసం ఏం చేస్తుంది అంటే కొన్ని కొన్ని కమిటీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందనమాట అందులో మొదటి కమిటీ వచ్చేసరికి దత్ కమిటీ దత్ కమిటీ ఎప్పుడండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఈ దత్ కమిటీ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఒక యాక్ట్ ఉందండి ఆ యాక్ట్ ఏంటంటే ఐఆర్డిఏ యాక్ట్ ఐఆర్డిఏ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఈ ఐఆర్డిఏ యాక్ట్ అంటే ఐఆర్డిఏ అంటే ఇంకేం కాదండి ఇండస్ట్రియల్ ఐఆర్డిఏ ఇండస్ట్రియల్ రెగ్యులేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఇండస్ట్రియల్ రెగ్యులేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఇండస్ట్రియల్ రెగ్యులేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అనమాట నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఉందన్నమాట దీని ప్రకారం ఏమవుతుందంటే ఇండస్ట్రియల్ ఏర్పరచుకోవడానికి మనకి ఏ చోట్ల అనువుగా ఉంటుంది ఓకే అభివృద్ధి నియంత్రణ చట్టం అని కూడా అంటారు దీన్నే పరిశ్రమల అభివృద్ధి దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే పరిశ్రమల అభివృద్ధి అండ్ నియంత్రణ చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ 
దేని చెప్తుందంటే ఇండస్ట్రీస్ కోసం ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడైతే బాగుంటాయి ఎక్కడెక్కడ మనం పెట్టడానికి వీలుగా ఉంటాయి ఓకే అలానే ఏ ఇండస్ట్రీలు రెగ్యులేట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఎలా రెగ్యులేట్ చేయాలో చెప్పేది ఐఆర్డిఏ సో దీని కారణంగా కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో ఆఫ్టర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సమ్ ఇండస్ట్రీస్ మనకి ఇండస్ట్రీ లైసెన్స్ పాలసీ ఎంక్వైరీ కమిటీ దీని దత్ కమిటీని ఇంకో పేరు ఏం పేరు పెట్టారంటే దీని దత్ కమిటీకి అఫీషియల్ నేమ్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ లైసెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ లైసెన్సింగ్ పాలసీ ఎంక్వైరీ కమిటీ పాలసీ ఎంక్వైరీ కమిటీ దీన్ని ఏమని పిలిస్తారు ఎస్ దత్ కమిటీ ఎస్ దత్ అనే ఒక వ్యక్తి దీనికి అధ్యక్ష చైర్మన్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ కమిటీని ఏం పిలుస్తారంటే దత్ కమిటీ అని పిలిచేస్తాం అనమాట ఈ దత్ కమిటీ మనకి ఏం చెప్పారంట మనకి దత్ కమిటీ వాళ్ళు చెప్పేసి ఈ పారిశ్రామిక లైసెన్స్ విధానాన్ని అమర్ అంటే చూసి ఏమని చెప్పిందంటే కొన్ని నాలుగు రాష్ట్రాలలోనే నాలుగు రాష్ట్రాల్లోనే నియర్లీ సిక్స్టీ టూ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది అక్కడ ఆక్యుపై అంటే కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉన్నాయి ఓకే ఫోర్ అంటే నాలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే అంటే మనకి దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో ఉన్నప్పటికీ నాలుగు రాష్ట్రాలు మాత్రమే అరవై రెండు శాతానికి ఇండస్ట్రీస్ అన్ని ఒకే దగ్గర ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అరవై రెండు శాతం తర్వాత ఎంత ముప్పై ఎనిమిది శాతం మిగతా పంచుకోవడం వల్ల ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కదా అసమానత ఉంది కదా ఎందుకంటే నాలుగు రాష్ట్రాల్లో అరవై రెండు పర్సెంటేజ్ అంట మిగతా రాష్ట్రాలు అన్నీ కలిపి అంట ఒక థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అంట దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలు మాత్రం అభివృద్ధి చెంది అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ అని పెరుగుతుంది కదా దీన్ని తగ్గించడానికి కోసమే దత్ కమిటీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఇప్పుడు అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అనమాట ఇది మనకు వచ్చి క్వశ్చన్స్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది అలానే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి బాగా నేర్చుకోండి దత్ కమిటీకి అఫీషియల్ నేమ్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ లైసెన్స్ పాలసీ ఎంక్వైరీ కమిటీ అని కూడా అంటారు దానికి చైర్మన్ అవ్వండి ఎస్ దత్ అండి ఇవన్నీ కూడా ఆ నాలుగు రాష్ట్రాలు ఏవో తెలుసుకుందాం ఏంటంటే వెస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ గుజరాత్ వెస్ట్ బెంగాల్ గుజరాత్ అలానే తమిళనాడు తమిళనాడు మహారాష్ట్ర ఇది మనకి సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే బ్రిటిష్ కాలం నుండి కూడా వెస్ట్ బెంగాల్ ఇంప్రూవ్ అయింది మహారాష్ట్రలో ముంబై ఇంప్రూవ్ అయింది తమిళనాడు అఫ్ కోర్స్ తమిళనాడు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది గుజరాత్ గుజరాత్ అనేది కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది అనమాట ఇవన్నీ కూడా నువ్వు బికాస్ లైక్ కాస్ట్ లైన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి కాస్ట్ లైన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే మనకి మనం ప్రాంతీయవాదానికే కొట్టుకుంటాం కదండి మన దాంట్లో మనం అంటే మనకి అలానే మనం రాష్ట్రం అనేది ద్రవిడిన్ స్టేట్లో అది ఇంకా సదర్న్ ఇండియాలో ఉంది కాబట్టి దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ అండ్ తమిళనాడు ఎందుకు అయింది అలాంటప్పుడు అంటే తమిళనాడులో పొలిటి అది తమిళనాడు తమిళనాడు స్టేట్ అనేది బిగ్గెస్ట్ స్టేట్ కాబట్టి సదర్న్ ఇండియాలో వాళ్ళకి పొలిటికల్గా పర్సన్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నాయి ఎంపీస్ ఎక్కువ స్థానాలు ఉన్నాయి ఎంపీస్ ఎక్కువ స్థానాలు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళ ఎంపీ వాళ్ళని ఫైట్ చేసుకుని ఇండస్ట్రీ తెప్పించుకునే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంది అలానే తమిళనాడు కూడా కాస్ట్ లైన్ ఉంది బాగానే ఉంది అండ్ తమిళనాడు అనేది ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ హబ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అలానే సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ స్పా స్పిన్నింగ్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి మినరల్స్ బట్టి కూడాను ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద జాగ్రఫీ లెవెల్ మనం అది డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఓకే మనం ఇదే తర్వాత ఇంకో కొన్ని కమిటీస్ ఉన్నాయండి కమిషన్స్ ఉన్నాయి ఆ కమిషన్ పేరేం పేరంటే ఫస్ట్ వన్ పాండే కమిషన్ ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో సో పాండే కమిషన్ ఎలాంటే ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ సెక్రటరీ అనమాట ఇతను ప్లానింగ్ కమిషన్ సెక్రటరీ ఇతను ఇతను కారణంగా అంటే ప్రణాళిక ప్రణాళిక సంఘ అధ్యక్షుడు ఈ ప్రణాళిక సంఘం ఏమైందండి నీతి ఆయోగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ సిఈఓ ఎవరండి అలానే నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ ఎవరండి తెలుసుకోండి నీతి ఆయోగ్ సిఈఓ మనకి నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ ఎవరో మనకు తెలుసుకోండి ఈ అఫ్ కోర్స్ చైర్మన్ అంటే మీరు చెప్పేస్తే నరేంద్ర మోడీ ఎందుకంటే పిఎం గారు ఉంటారు కాబట్టి అండ్ సిఈఓ ఎవరు వైస్ చైర్మన్ ఎవరో తెలుసుకుని కామెంట్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలానే పాండే పాండే కమిషన్ అండి పాండే కమిషన్ మనకి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో మనకు వచ్చిందండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఈ పాండే కమిషన్ ఏం చేస్తుంది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ అస్సాము జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నాగాలాండ్ మణిపూర్ అంటే కొన్ని రాష్ట్రాలు అనేవి వెనుకబడిన రాష్ట్రాలుగా గుర్తించింది అనమాట ఆ రాష్ట్రాల్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఉంది వెనుకబడి రాష్ట్రాలు గుర్తించింది
పారిశ్రామిక కేంద్రాలకి కేంద్రాలకి ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండడం రెండోది వచ్చేసరికి తలసరి ఆదాయం తలసరి తలసరి ఆదాయం అనమాట ఓకే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ అనేది నేషనల్ ఇన్కమ్ కన్నా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువగా ఉంది పైన కన్నా తక్కువ ఓకే తర్వాత మెయిన్ ఉత్పాదకులు సాధనాలు తక్కువగా ఉండడం నథింగ్ బట్ ప్రొడక్టివ్గా ఉండకపోవడం అనమాట అంటే ఎక్కువగా ప్రైమరీ సెక్టర్లో ఎక్కువ మందిగా ఉన్నారంటే అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ మంది ఉండి అలానే మిగతా ఫీల్డ్లో తక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి నథింగ్ బట్ ద్వితీయ తృతీయ రంగాలు అంటే సెకండరీ టెర్షరీ టెర్షరీలో ఓకే ఫీల్డ్స్లో ఎక్కువ మంది లేరు లేబర్స్ అనే వాళ్ళు తక్కువగా ఉంటే తక్కువగా ఉంటే ఆ స్టేట్ కూడా ఏమన్నట్టు వెనకబడి ఉన్నట్లు అనమాట అలానే మిగతా కూడాను ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ సలహా మేరకు రెండు వందల నలభై ఏడు జిల్లాలు వెనకబడి ఉన్నాయంట ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ ఐడిబి చెప్పింది ఏంటంటే రెండు వందల నలభై ఏడు జిల్లాలు వెనకబడి ఉన్నాయని చెప్పింది అనమాట ఈ పాండే కమిషన్ కొన్ని కొన్ని రికమెండేషన్లు ఎనభై కిలోమీటర్లు అవుట్ గుర్తుపెట్టుకోండి తలసరి ఆదాయం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కానీ తక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోండి అలానే తృతీయ అండ్ ద్వితీయ రంగాల్లో లేబర్స్ తక్కువగా ఉండేటప్పుడు అలాంటి రాష్ట్రాలను ఏమైనా పిలుస్తారంటే వెనకబడిన రాష్ట్రాలని చెప్పింది వారు ఎవరంటే పాండే కమిషన్ పాండే ఎవరండి ప్లానింగ్ కమిషన్ ప్లానింగ్ కమిషన్ సెక్రటరీ అనమాట అప్పటికి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చిన కమిటీ ఏంటంటే వాంచు కమిటీ వాంచు కమిషన్ సారీ వాంచు కమిషన్ సో వాంచు కమిషన్ అనేసరికి ఈ వెనకబడి రాష్ట్రాలని ఎలా అభివృద్ధి చెందాలి మన ఇప్పుడు మన కొన్ని రాష్ట్రాలు వెనకబడి ఉన్నాయని చెప్పింది కదా ఏ కమిషన్ మనకి వెనకబడి ఉందని చెప్పిన కమిషన్ ఒకటి ఉంది కదా అదే పాండే కమిషన్ ఉంది కదా ఆ పాండే కమిషన్ వెనకబడిన రాష్ట్రాలని దాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చెందాలో చెప్పిందే ఈ వాంచు కమిషన్ అనమాట వెనుకబడి రాష్ట్రాలని వెనుకబడిన రాష్ట్రాలని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి అభివృద్ధి చేయాలి చెప్పింది ఎవరంటే వాంచు కమిషన్ వాంచు కమిషన్ అండి ఇలా ఐదు శా అంటే దీనికి ఎలా చెప్పిందంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆ పరిశ్రమలకు గ్రాంట్స్ ఎక్కువగా అవ్వాలి ఓకే ఎడిషనల్ గ్రాంట్స్ అంటారు ఎడిషనల్ గ్రాంట్స్ అంటే అభివృద్ధి గ్రాంట్లు పెంచాలన్నమాట ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే గ్రాంట్లని గ్రాంట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి రెండోది వచ్చేసరికి ఐదు సంవత్సరాల పాటు ట్యాక్స్లో అంటే రా పన్ను పన్నులో మనకి ఏం చెప్పాలి రాయితీలుగా ఉండాలన్నమాట ఓకే పన్ను రాయితీలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు అండి ఐదు సంవత్సరాలు అలానే ఎక్స్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్లో ట్యాక్స్ ఉండకూడదు ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్లో ఎగుమతులు దిగుమతులు ట్యాక్స్ అనేది ఉండకూడదు ట్యాక్స్ అనేది ఉండకూడదు అలానే ఎక్సైజ్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ అనేది ఉండదు అంటే కంప్లీట్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అనేది ఏమవ్వాలి ఉండకూడదండి ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ అని ఉండదు ఇవన్నీ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది వెనుకబడి రాష్ట్రాలు అన్నీ కూడా అభివృద్ధి చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట వెనుకబడి రాష్ట్రాలు అలానే ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదే జాతీయ వెనుకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధి మూడోది ఏంటంటే జాతీయ వెనుక బడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధి కమిటీ ఓకే దీన్ని నేషనల్ కమిటీ ఫర్ డెవలప్మెంట్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా అని ఏమైనా అంటారు అంటే ఎన్సి నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా ఎన్సిడిబిఏ ఇది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిందంట నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో అయింది అనమాట ఇది ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది దీనికోసం మళ్ళీ కొన్ని సజెషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అలానే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రఘురామ్ రాజన్ కమిటీ రఘురామ్ రాజన్ కమిటీ అండి ఈ కమిటీ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యిందంటే రెండు వేల పదమూడులో అయింది రెండు వేల పదమూడులో వీ ఈ ఈ రఘురామ్ రాజన్ కమిటీ వల్లే మనకి ఎండిఏ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అనమాట ఎండిఏ అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ డిప్రివేషన్ ఇండెక్స్ అనమాట మల్టీ ఎం అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ బహుముఖ డిప్రివేషన్ డిప్రివేషన్ ఇండెక్స్ అనమాట ఓకే ఆ డిప్రివేషన్ ఇండెక్స్ అని కూడా అంటారు ఎండిఏ అంటారు ఈ ఎండిఏ దీని వల్ల వచ్చిందంటే రఘురామ్ రాజన్ కమిటీ వల్లే మనకి ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ జరిగింది జరిగింది అనమాట ఈ ఈ ఎండిఏ ఆధారంగా కొన్ని రాష్ట్రాలు డెవలప్మెంట్ అయ్యాయి కొన్ని రాష్ట్రాలు డెవలప్మెంట్ అవ్వలేదు అలానే కొన్ని రాష్ట్రాలు రిలేటివ్లీ డెవలప్ అయ్యాయి అని చెప్పేసి అనమాట అంటే కొన్ని ఎల్డిఎస్ అంటారు లీస్ట్ డెవలప్మెంట్ స్టేట్లో కొన్ని టెన్ ఉన్నాయి అండ్ లెస్ డెవలప్మెంట్లో కొన్ని ఉన్నాయి లెస్ డెవలప్మెంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయంటే లెవెన్ ఉన్నాయి రిలేటివ్లీ డెవలప్మెంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయంటే సెవెన్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా అలానే మరికొంతమంది 
బీమారు స్టేట్స్ అంటారు బీమారు మరి కొంతమంది బీమారు స్టేట్ అంటారు బీమారు స్టేట్ అంటే బీమారు అంటే హిందీలో ఏమని పిలుస్తారంటే రోగం అని అర్థం రోగం లేదా సిక్ వ్యాధి ఇవన్నీ కూడా మనకి వస్తాయి అనమాట సిక్ అని అంటాం బీమారు అంటే ఈ పేరును యూజ్ చేసిన వాడు ఎవరంటే ఆశీష్ బోస్ ఆశీష్ బోస్ ఓకే ఈ బిమారు స్టేట్స్ మ్యాక్సిమం హిందీ ఉంటాయండి ఎందుకంటే హిందీలో పేరు పెట్టారు కదా హిందీ స్టేట్లో ఏ స్టేట్స్ అంటే వెనుకబడి ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్పగా అందులో బీహారు బీహారు యూపీ సారీ యూపీ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఈ స్టేట్స్ని మనం ఏమి పిలుస్తాం అంటే బీమారు స్టేట్స్ అంటాం బీహారు ఓకే మధ్యప్రదేశ్ సింపుల్గా బి అంటే బీహార్ బి అంటే బి అంటే బీహార్ ఓకే ఎంఏ అంటే మధ్యప్రదేశ్ ఎంఏ అంటే మధ్యప్రదేశ్ బి మారు కదా ఆర్ అంటే రాజస్థాన్ ఓకే యు అంటే యూపీ అందుకోసమే బీమారు అన్నారు చూడండి బి అంటే బీహార్ ఎం అంటే మధ్యప్రదేశ్ ఆర్ అంటే రాజస్థాన్ యు అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ నాలుగు స్టేట్లు కలిపి బిమారు స్టేట్స్ అంటారు యాక్చువల్గా హిందీ స్టేట్లకి నేమ్స్ వస్తాయి అనమాట ఇలా సో ఇవన్నీ కూడాను అలానే అభివృద్ధి చెందాలంటే నైన్టీన్ అంటే కొన్ని కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ కూడా ఉన్నాయి అది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు పర్టికులర్గా దీనికోసం అలానే అస్సాం చూసుకుంటే అస్సాం అంటే కంపారిటివ్లీ ఈ రాష్ట్రాలు చూసుకుంటే అస్సాం కూడా కాస్త ఎంతో కొంత అభివృద్ధి చెందడం దాంతో కంపేర్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ జరిగాయి అనమాట సో ఇలా జరుగుతుండగా ఈ ఆర్థిక అసమాన అంటే ప్రాంతీయ అసమానతలను ఎలా నివారించాలి ఎలా తగ్గించాలి దీన్ని ఈ ప్రాంతీయ అసమానతలని ఈ ప్రాంతీయ అసమానతలని సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి రాష్ట్రీయ సమ వికాస్ యోజన రాష్ట్రీయ సమ వికాస్ యోజన యోజన అంటే పథకం ఉన్నాయి సమ వికాస్ అంటే ఈక్వల్గా డెవలప్ చేయడం అనమాట రాష్ట్రీయ అంటే దేశ అని చెప్పచ్చు ఓకే దీని యొక్క లక్ష లక్ష్యాలు ఏంటి చాలా వరకు కూడా వెనుకబడి ప్రాంతాల అభివృద్ధి ఇది ఎప్పుడండి రెండు వేల మూడు నుండి రెండు వేల నాలుగు అనమాట సో వీళ్ళు లక్ష్యాలు ఏం చేసుకున్నారు వెనుకబడిన ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చేయడం ప్రాంతీయ అసమానత తగ్గించడం అభివృద్ధి ప్రక్రియ వేగవంతం చేయడం పేదరిక నిరుద్యోగత తగ్గించడం ఇవన్నీ కూడా జనరలైజ్డ్ వన్ సో ఇవి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం లేదు బట్ రాష్ట్రీయ సమ వికాస్ యోజన ఏ ఇలా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది అది అడగచ్చు ఓకే అలానే దీన్ని దీన్ని పదంగా గాడ్గిల్ ముఖర్జీ ఫార్ములా కూడాను ఇందులో వచ్చాయి అనమాట గాడ్గిల్ ముఖర్జీ ఫార్ములా దీంతో పోల్చుకుంటే ప్రాంతీయ అసమానతలు గాడ్ ఇది ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ వన్ గాడ్గిల్ ముఖర్జీ ఫార్ములా ఇప్పుడు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ వన్ అనమాట సో ఈ ఫార్ములాని ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలోనే మనకి రావడం జరిగింది దీన్ని ఆమోదించడం కూడా జరిగింది దీని ప్రకారం ఎలా తీసుకున్నారంటే ముఖ్యంగా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో జనాభా అనేది సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఒక నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది అంటే పర్సనల్ ఇన్కమ్ అనేది పర్సనల్ ఇన్కమ్ అనేది ఎంతంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అలానే ఎకనామిక్ ఎకనామిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అలానే స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు దీన్ని ఏమైనా తెలియ పిలుస్తారంటే ప్రత్యేక అభివృద్ధి సమ్ ప్రత్యేక అభివృద్ధి ప్రా ప్రాబ్లమ్స్ అని స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రత్యేక అభివృద్ధి సమస్యలు దీన్ని సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ చూడండి అంటే సిక్స్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత అండి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత అవుద్ది ఫిఫ్టీన్ మొత్తం కలిపి టోటల్ హండ్రెడ్ అవుతుందా ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ దీన్ని బట్టి అనమాట డివైడ్ చేశారు జనాభా సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఐస్ట్ అక్కడ జనాభా ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలా రావచ్చు అంటే గాడ్గిల్ ముఖర్జీ ఫార్ములాలో ఏ భాగం అనేది అత్యధిక శాతాన్ని ఆక్రమించింది అంటే జనాభా ఏ భాగం అనేది అత్యల్ప శాతాన్ని ఆక్రమించింది అంటే ఎకనామిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని చెప్పచ్చు అదే గాడ్గిల్ ఫార్ములా ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ వన్ గాడ్గిల్ ఫార్ములా అలానే రాష్ట్రీయ సమ వికాస్ యోజన ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది అంటే రెండు వేల మూడు రెండు వేల నాలుగు అలా మీరు చెప్పుకోవాల్సింది అనమాట అలానే మరి ఇంకోటి ఇంక మనకి ఈ ప్రాంతీయ అసమానతలు తగ్గించడానికి ఇంకోటి వచ్చిందంటే బ్యాక్వర్డ్ రీజనల్ గ్రాండ్ ఫండ్ అనమాట బ్యాక్వర్డ్ వెనుకబడిన అర్థం బ్యాక్వర్డ్ రీజియన్స్ 
గ్రాండ్ ఫండ్ ఇది ఎప్పుడండి గ్రాండ్ ఫండ్ రెండు వేల ఏడులో రెండు వేల ఏడులో వచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యా చేయొచ్చు అలానే దీని ప్రకారమే రెండు వందల డెబ్బై రెండు జిల్లాలు అనేది వెనుకబడి ఉన్నాయని చెప్పి జరగడం జరిగిందనమాట దానిలో ఏమని పిలిచారు దానిలోనే మనకి ఆ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎన్ఆర్జిపి నేషనల్ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ కూడాను ఈ రెండు వందల డెబ్బై రెండు జిల్లాల్లో మనకి రావడం జరిగింది తర్వాత ఈ రెండు వందల డెబ్బై రెండు జిల్లాలు కాస్త పెరగడం కూడా జరిగిందండి తర్వాత తర్వాత ఎన్ఈఆర్ అండి ఎన్ఈఆర్ అంటే నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్ అనమాట ఎన్ఈఆర్ ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధి ఈశాన్య ప్రాంతాల అభివృద్ధి ఈశాన్య ప్రాంతాల అభివృద్ధి ఈశాన్య ప్రాంతాలు మనకు తెలిసిందే కదండి మనకి ఏడు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఏడు రాష్ట్రాలతో పాటుగా సిక్కిం కూడా ఒక్కొక్కసారి సిక్కిం కూడాను ఈ జోన్లోనికి రావడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది ఒకటి సిక్కిం మాత్రం మ్యాక్సిమం రాదు ఎందుకంటే ఇస్ ఇస్ అ స్ట్రాటజికల్ పార్ట్ కాబట్టి మనం సెవెన్ సిస్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈశాన్య రాష్ట్రాన్ని సెవెన్ సిస్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అలానే దీని ప్రారంభంగా ఏం చేశారంటే సెవెన్ సిస్టర్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక మంత్రిత్వ శాఖను ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి ప్రత్యేకంగా మంత్రిత్వ శాఖ అండి ఓకే ఈ మంత్రిత్వ శాఖ ఏం చేస్తుందంటే సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఈ సెవెన్ సిస్టర్స్ ప్లస్ వన్ సిక్కిం అండి ఈ వన్ సిక్కింని కలిపి ఒక మినిస్ట్రీ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఆ మినిస్ట్రీయే ఈశాన్య ప్రాంతాల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ అనమాట మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్ అనమాట ఓకే ఈ దీని రెండు ఇవి నార్త్ దీని నుండి మనకి ఒక రిపోర్ట్ అనేది తయారు చేయడం దాని నుండి ఆ రిప్ ఆ పాలసీ ఏంటంటే నార్త్ ఈస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ పాలసీ అనమాట ఎన్ఈఐపిపి ఈ రెండు వేల ఏడులో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది మన నార్త్ ఈస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రమోషన్ పాలసీ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ పాలసీ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఆ తర్వాత మనకి వచ్చిందే ఏడిపి ఏడిపి ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ దాన్ని ఆకాంక్ష జిల్లా కార్యక్రమం ఆకాంక్ష జిల్లాల కార్యక్రమం దీన్నే ఏడిపి అంటారు ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అని కూడా అంటారు సో దీనికి ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి న్యూ ఇండియా సాధన న్యూ ఇండియా సాధించడమే దీని యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు అనమాట ఇందులో చాలా వరకు కూడా ఆరోగ్యం పౌష్టికాహారం విద్య వ్యవసాయం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఓకే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ దాన్ని సమ్మిళిత అభివృద్ధి అని అంటారండి సమ్మిళిత అభివృద్ధి ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే మనకి ట్వెల్త్ ప్లానింగ్ కమిషన్ వస్తుంది ఓకే ట్వెల్త్ ప్లానింగ్ కమిషన్ లెవెన్త్ అండ్ ట్వెల్త్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే బట్ ట్వెల్త్ ఈస్ మేజర్ పార్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ట్వెల్త్ అండ్ లెవెంత్ అని మనం చెప్పుకోండి అనమాట సో ఇవన్నీ కూడాను మనకి కొన్ని పథకాలు ఉన్నాయి ఆ పథకాలు మనకి చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇప్పటి వరకు కూడాను అలానే కొన్ని కొన్ని నీతి ఆయోగ్ కూడా ఉంది కదండి ప్లానింగ్ కమిషన్ నీతి ఆయోగ్ ఉంది కదా ఈ నీతి ఆయోగ్ కూడాను మనకి కొన్ని చెప్పడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ర్యాంకింగ్లో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ర్యాంకింగ్లో సో కొన్ని కొన్ని పన్నెండు జిల్లాలకి నీతి ఆయోగ్ అంటే సిక్స్ సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకుని నియర్లీ వన్ ట్వన్ వన్ ట్వెల్వ్ డిస్టిక్స్ని ఓకే నీతి ఆయోగ్ని ప్రకటించింది డెవలప్డ్ స్టేజ్లో ఉన్నాయా అండ్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మొదటి ర్యాంక్ ఎలా వచ్చిందంటే నవాడా జిల్లా అనమాట నవాడా జిల్లా తర్వాత సంసాయ్ ఇవన్నీ లీస్ట్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇవన్నీ లీస్ట్లో ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఎక్కువగా ఉందని అర్థం ఓకే సం నవాడా జిల్లా ఎక్కడ ఉందో బీహార్లో ఉంది అలానే ఏడిపి ఏబిపి ఉందండి ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్ ప్రోగ్రామ్ ఏబిపి ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఎప్పుడు అంటే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరి ఏడో తేదీన ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందంటే ఎవరంటే మోడీ అండి సో ఇవన్నీను అలానే మనకి ప్రాంతీయవాదంకి వచ్చేసరికి కొన్ని కొన్ని మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉందని అందులో మనకి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కిలిస్తాన్ ఓకే కిలిస్తాన్ ఈ కిలిస్తాన్ అంటే ఇంకే కాదండి సిక్కిలో సిక్కిజం కోసం వస్తుందనమాట ఇక్కడ కిల్సా అనే పదం గుర్తుపెట్టుకోండి కిల్సా అంటే పవిత్రమైనది అని అర్థం ఓకే ఈ కిల్సిస్తాన్ కిలిస్తాన్ అంటే పవిత్రమైన భూమి అని అర్థం పవిత్రమైన భూమి అని అర్థం సో ఏంటి అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీలో మనకి ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది 
అందులో కొంతమంది ఏం చేశారంటే పాకిస్తాన్లో కొంత పంజాబ్ ప్రాంతం అంటే ఇండియాలో కొంత పంజాబ్ ప్రాంతాన్ని తీసుకుని అక్కడ పాకిస్తాన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు అక్కడ పంజాబ్లో ఉన్న సిక్ ప్రజలందరూ కూడా ఇండియాకి రావడం మొదలెట్టారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నుండి కూడా ఈ సిక్ ప్రజలందరికీ ప్రత్యేకమైన దేశం కావాలని మనం ఫైట్ చేయడం మొదలెట్టారు ఇది ప్రాంతీయవాదమే కదండి ప్రత్యేకమైన ఫై అంటే ప్రత్యేకమైన మనకేం కావాలి ప్రాంతం కావాలని చెప్పడం కూడా ఒక ప్రాంతీయవాదానికి వస్తుంది కాబట్టి ఒక పంజాబ్లో భారతీయులందరూ కూడాను అంటే పంజాబ్ స్టేట్లో ఉన్న కొన్ని సిక్కులందరూ కూడాను భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా ఉండడం చేశారు భారతదేశానికి వ్యతిరేకత చేయడం మొదలుపెట్టారు అనమాట ఇలా వ్యతిరేకం చేయడం నుండి పంతొమ్మిది అరవై నుండి మొదలైంది అలానే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైకి వచ్చేసరికి చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఉందనమాట తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఒక అతను ఈ కిలికి ఆయన కిలిస్తానికి నథింగ్ బట్ సిక్కులందరూ కూడా నువ్వు ప్రాతినిధ్యం వహించారు అతను ఎవరంటే బింద్రా బింద్రాన్ వాలే బింద్రాన్ వాలే సారీ బింద్రాన్ వాలే ఓకే జర్నల్ సింగ్ బింద్రాన్ వాలే అంటారు ఇవన్నీ జర్నల్ సింగ్ బింద్రాన్ వాలే సో జర్నల్ సింగ్ బింద్రాన్ వాలే అలానే వీళ్ళ ఇతను కా ఆధ్వర్యంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశకంలో చాలా వరకు కిలిసిస్తాన్ అనేది చాలా ఉత్తేజం అవుతుంది రీసెంట్గా మళ్ళీ కిలిస్తాన్ అనేది న్యూస్లోకి వచ్చిందండి అందుకోసం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకే సో అలా ఇలా ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఒక రోజు అంటే ఆ రోజు ఏంటంటే ఫస్ట్ జూన్ అనుకుంటా ఫస్ట్ జూన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఓకే ఫస్ట్ జూన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఎయిటీ ఫోర్లో అమృత్సర్ దగ్గర అమృత్సర్ దగ్గర కొంత ఇండియన్ ఆర్మీకి ఇండియన్ ఆర్మీకి అలానే సిక్కు వాళ్ళకి ఫైట్ జరిగిందండి ఈ ఫైట్ని అణిచివేయడానికే అప్పుడున్న ఇందిరాగాంధీ గారు ఒక ఆపరేషన్ చేపట్టారు ఆపరేషన్ పేరేం పేరంటే ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ ఎప్పుడండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ ఈ ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ అంటే ఏంటి అంటే ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ ఈ ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ వెళ్ళి ఇక్కడ సిక్కులు ఉన్నారు కదండి అంటే ఎవరైతే రాడికల్ నేచర్ కలిగి ఉన్నారో అలానే భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా పంజాబ్ రాష్ట్రం కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా హింసాత్మకంగా తయారైతే అప్పుడు ఆర్మీ వెళ్ళి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేసింది అలానే కొంతమంది చంపడం కూడా జరిగింది ఎంతమంది చనిపోయారంటే ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ కన్నా ఎక్కువ మంది చనిపోయారు సిక్కులు అలానే మన భారతదేశంలో ఆర్మీ వాళ్ళు కూడాను చాలామంది కూడాను చనిపోవడం జరిగింది అనమాట అందులో ఆన్ ద పేపర్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఎనభై మూడు మంది ఉన్నారు బట్ దానిక అంటే జనరల్గా ఎంతమంది చనిపోయారంటే ఏడు వందల పైన చనిపోయారు ఆర్మీ ప్రజలు ఆర్మీ వాళ్ళు ఏడు వందల పైన చనిపోయారని కొంత లెక్కలు ఉన్నాయి బట్ ఆంధ్ర పేపర్ ఎనభై మూడు పైన ఎక్కువ మంది ఉన్నారని చెప్పేసి అంటారు అనమాట ఈ జనరల్ సింగ్ బింద్రా వాళ్ళకి కొంతమంది సహకరించారు ఆ కొంతమంది పేరేం పేరంటే అమ్రిక్ సింగ్ అమ్రిక్ సింగ్ అని చెప్పేసి అలానే ఇంకొంతమంది షాజాన్ సింగ్ అని చెప్పేసి కొంతమంది సహకరించడం కూడా జరిగింది అనమాట సో ఇదంతా కిలిస్తాన్ యొక్క ఒక టైమ్ లైన్ అండి ఇది ఇంపార్టెంట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి కిలిస్తాన్ కిల్సా అంటే ఏంటి ఆ బింద్రాన్ వాళ్ళే ఎవరు నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ ఎప్పుడు జరిగింది ఎవరెవరు మటుకు జరిగింది అప్పుడు పిఎం ఎవరు ఎలా జరిగింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎలా మారింది ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది అలానే ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రాంతీయవాదం కారణాలు చెప్పుకున్నాం అలానే ఏ కమిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి తర్వాత ఏ ప్రాంతాల్లో ప్రాంతీయవాదం ఉన్నాయి రకాలు చెప్పుకున్నాం అలానే ఇప్పుడు నివారణ కోసం ప్రాంతీయవాదానికి ప్రాంతీయవాద ప్రాంతీయవాద నివారణ కోసం నివారణ కోసం ఏమేమి కార్యక్రమాలు చేయాలో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి జాతీయ భావాన్ని ప్రచారం చేయాలండి జాతీయవాదం నథింగ్ బట్ నేషనలిజం భారతదేశం మొత్తం ఒకటి అనే ఒక ప్రజా జాతీయవాదాన్ని ప్రచారం చేయాలి రెండోది వచ్చేసరికి మన ఇండియన్ కల్చర్ కోసం అవేర్నెస్ పెంచాలి ఓకే భారత సంస్కృతి భారత సంస్కృతి డైవర్సిటీ కోసం చెప్తే అప్పుడైనా సరే మేబీ భారతదేశం అంతా ఒకటి అనే ఒక ఆలోచన అవ్వచ్చు భారత సంస్కృతి కోసం ఒక అవగాహన తెప్పించాలి అవగాహన తెప్పించాలి అలానే అక్షరాస్యత పెంచాలి అక్షరాస్యత పెంచాలి అలానే ఇంకోటి ఏంటంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ యొక్క ఒక కమాండ్ యొక్క తగ్గించాలన్నమాట పొలిటికల్ పార్టీస్ యొక్క కమాండ్ తగ్గించాలి అలా లిటరసీ పెంచాలి అలానే సామాజిక మార్పును తెప్పించాలి సామాజిక పరివర్తనం అని కూడా అంటారు సామాజిక పరివర్తన నథింగ్ బట్ సోషల్ చేంజ్ సోషల్ చేంజ్ రావాలి అలానే వెల్త్ అనేది వెల్త్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగాలి దీన్ని ఏమని పిల్ల దీన్ని ఏమని అంటారంటే అదే 
దాన్ని ఏమంటే గ్రాంట్ వికేంద్రీకరణ అని చెప్పొచ్చు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అని చెప్పచ్చు అనమాట సో వికేంద్రీకరణ జరగాలి వికేంద్రీక డిసెంట్రలైజేషన్ అని అండి డిసెంట్రలైజేషన్ డిసెంట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఫెడరల్ నేచర్ ఉంది కదండి ఫెడరల్ నేచర్ సో డిసెంట్రలైజేషన్లోకి వస్తుంది అనమాట అలాంటి కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి కోఆపరేటివ్ ఫెడరల్ ఫెడరలిజం మన ఇండియాలో ఫెడరల్ నేచర్ ఉంది బట్ ఇది కోఆపరేటివ్ ఫెడరల్ నేచర్ అండి అంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు సహకార సమైక్య సహకార సమైక్య అని కూడా అంటారు ఇవన్నీ కూడాను ప్రాంతీయవాదాన్ని నివారించడానికి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి మనం ఇప్పటి వరకు కూడాను ప్రాంతీయవాదం కోసం కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం మేబీ ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా రావచ్చు అంటే ప్రాంతీయవాదానికి కారణాలు ఏంటి అలానే దత్ కమిటీ ఏ ఏ సంవత్సరంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది యాస్పరెంట్ బ్లాక్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అది ఏ కమిటీ అంటే ఏ ఇయర్లో జరగడం స్టార్ట్ చేసింది బోడోల్యాండ్ అనేది ఏ రాష్ట్రాన్ని చెంది ఏ రాష్ట్రాన్ని చెందింది అలానే ప్రాంతీయ రకాల్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ఈ ప్రాంతీయవాదం దేనికి సంబంధించింది మేబీ ఇలాంటివన్నీ కూడా అడిగే అవకాశాలు అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉందండి అలానే ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు విటమిన్ ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అలానే ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో హూ నీడ్స్ ఇట్ అండ్ మీ యొక్క లైక్ అండ్ మీ యొక్క కామెంట్ అండ్ మీ యొక్క సబ్స్క్రైబ్ అనేది మాకు చాలా వాల్యుబుల్ అండి ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఇలా లైక్ చేయడం వల్ల మాకంటూ ఎంతో కొంత బూస్టింగ్లా ఉంటుంది ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని కొన్ని చేయడానికి మాకు దోహదపడుతుంది అనమాట ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు విటమిన్ ఐఏఎస్ అకాడమీ విటమిన్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఇందులో సొసైటీకి సంబంధించిన ప్రతి కాస్ కూడాను అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఐ హోప్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ వీడియో హూ ఇస్ సబ్స్క్రైబ్డ్ ఇట్ అండ్ దే విల్ షేర్ దిస్ వీడియో ఐ హోప్ మీరు ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారో వాళ్ళు షేర్ చేస్తారని మరీ మరీ కోరుకుంటున్నాం అండి జై హింద్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే